Sa ating pong uh, pagpapatuloy ng ating pong lesson patungkol po sa house church planting. Dito na po tayo sa huling-huling lesson na ating pong uh, mapapag-aralan. Pagpapalago ng ani or multiplying harvest. So sa bahagi pong ito, ating pong pag-aaralan, ang, ang uh, tagapagtanim ng simbahan ay dapat po magpagtanim at mapagpalago po ng simbahan. Okay. At nasa, nasa panahon po o proseso ng panganganak ng bagong simbahan. So ngayon po uh, sa ating uh, uh, lesson, dito po ay uh, dapat magkakaroon po tayo ng kaalaman sa pagpili ng uh, tagapanguna ng simbahan okay, nasa, at sa mga bagong itatanim po natin na simbahan. And then magkakaroon po ng kaalaman sa pagsanay. So dalawang bagay po dito na makita po natin. Number one po, pipili tayo. Pangalawa po, magkakaroon tayo ng pagsasanay dun sa ating mga pinili. Yun po yung na discipleship sa bago pong simbahan na ating pong gagawin. So ngayon po, may mga biblical principles po tayo or mga dapat ating maunawa at matindihan. Number one po, yung Joseph Principle. Ang tamang pamamahala sa aspektong organisasyon at pamamahala at pag-aalaga at naniniguro ng ang bagong tanim ng simbahan ay lalago at dapat maging malusog. Ibig sabihin po, ang ating itatatag na iglesia dapat po ay mapamahala ng gusto so that it will be able mag- mag-grow po siya at lulusog po siya. And then, sabi po, pangalawa po doon yung multiplication principle. No? Ang malusog na simbahan ay nanganganak at sa simula pa, palamang dapat pinapangarap na po ng church yung uh, tinatawag na prinsipyo ng kapanapapanganak kasi dapat po pinaplano yun eh okay uh, sa sa DCPI po okay ang tinuturo sa atin na one week pag umpisa tayo ng simbahan dapat after a year dapat nandoon na po yung proseso ng ating pag 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 mo multiply o magpaparami po okay so balikan lang po natin yung mga bagay na patungkol po sa tinatawag na house church planting no paano tayo paano tayo nag-uumpisa paano po nating uh, uh, sisimulan so sa ayon po dun sa mga natutunan natin dapat meron dapat titingin tayo ng bakanting lupa pangalawa po pagkatapos sa kita dibat bakanting lupa mag magaano po tayo ng binhi no magasik tayo gatayin tayo ng binhi okay ano po yun yung ibang helio Oh, yung pong gano'n natin. And then, pangatlo po, dapat yung, yung ibanghelyong pong yun, okay, dapat uh, lalago po yun. Okay? Dapat po, kung anong tinuturo natin, dapat po uh, matutunan natin na ang mga mananampalataya at tumanggap ay dapat po magkakar- mag- mag- magkakaroon po ng tinatawag na growth. And then po, sa, sa, sa pangul- next po dito, sa pag-ani sa bukid, sa bukid po, okay? pagsisimula ng bagong simbahan galing sa mga napalagong bukirin. Okay? So, harvest, uh, yung tawag ito yung harvest, harvesting the church. Okay? So, ngayon po, okay, uh, sa pagpapalago ng ani, okay, dapat may paghahanda po, no? may paghahanda sa mga tagapanguna at maaring maging tagapagtanim ng mga bagong simbahan. Okay, so sabi nga sabi nga doon sa mga lessons na mga previous lessons dapat yung mga na save i-train okay i-disciple sila at the same time after sila ma-disciple magiging leader po sila and then later on they will be the one sila na po ang magiging magiging uh, tagapanguna pipili tagapanguna at sila po ay magiging church planter balang araw ngayon po okay kung mapapansin po natin sa sa ating pong pag-aaral mga kapatid mga pastor okay ang, ang uh, pagtatanim ng simbahan ay nahambing po sa isang bukirin okay. na uh, nagsisimula po muna ito sa bagating lupa no na wala wala pa po siyang tanim okay pagkatapos noon after no, after siya ma-cultivate okay mag maglalagay ng binhi no? and then pag tumubo okay lalago and then pagkatapos po noon ay aanihin uh, okay the same the, the The same principle din po 'yan sa ating sa ating pong pag pag church plant. Okay, wala muna uh, empty empty field, okay? Tapos nakita mo na empty field, sinaka mo siya, kinaniman mo siya, and then pagkatapos noon ay uh, uh, mag-harvest ka na. 
Actually po, yung prinsipyo pong ito ay paulit-ulit lang. No? Paulit-ulit lang po ito. No? Uh, bakanting bukirin, tanim, okay, palaguin, ani. The same, the, same, the same token with the church. As a church planting po, di ba? Hanap ka na bakante, uh, mag-share ka ng, iba, ng, 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 ano, ng, ng uh, ibanghelyo, i- after mo share ng ibanghelyo, i- itawag ito, i-train i- i- mo sila, Oh, di ba? Habang tinitrain mo yung mga bago, mga bago man na ng palataya, nag-evangelize ka, and then pagkatapos sila matrain, mag-disciple sila, and then they will be the one to what? They will be the one to to the church planting. So, ang church planting po, okay, o yung house church planting, okay, ihinto lang po ito pag dumating ng Panginoon. Okay? Ang gawain ng Panginoong Diyos, ihinto lang po siya, ay pag dumat pag rapture na po okay actually nga sa panahon ng pandemic mas magmagit ko lang po sa inyo sa panahon ng pandemic di ba hindi naman tayo huminto eh ah, di ba kahit katulad dito magbi-video ah, di ba video ng lessons ah, di ba online walang face to face but at least uh, at most nagagamit po natin ito so ilan it, ito ang nilalaman po ng ating pag-aaral about sa church planting so sa bahagi pong ito tatalakayin natin yung mga yung mga hakbang kay sa pagpapadami ng ani no? o sa panganganak ng bagong simbahan buhat sa simbahan na itinanim doon sa hakbang na ginawa po natin sa lesson 1, lesson 2, lesson 3 and lesson 4. Sang ayon po sa salita ng Panginoong Diyos uh, sa John chapter 15 verse 8. Napapangaralan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at at sa gayoy napapatunayang ang mga alagad ko kayo. Okay? So, pag tayo po ay nagproduce, tayo po ay nag-harvest, tayo po ay nagaan, tayo po ay nagmumultiply. Okay? Ano sabi po ng Bible sa atin? Nabibigyan po natin ng kaluwalatian ng Panginoong Diyos. At pangalawa, hindi lang po yan. No? Mapapatunayan na ikaw at ako ay disipulo ng Panginoong Diyos. Amen po ba? So ngayon, sa ating pong pag-harvest, Dalawang bagay po na dapat natin makita. Number one, pumili ng mga tagapanguna. Okay, di ba dun sa, dun sa mga na-save, dun sa mga tinray natin, disciple natin, o na-disciples po natin, dapat pumili tayo dun para po maging, maging sila po ay kaakibat o kasama natin sa gawain ng Panginoon. Even kahit po dun sa ano, kahit dun po sa Mark chapter 3, verse 14 up to 15, no? Humirang ang Diyos ng labing dalawa at tinawag niya po mga apostoles no? upang maging kasama-sama niya sa pangangaral ng salitang Ibanghelyo. So, very particular ang Panginoong Diyos pagating sa pagpili. Okay. Pangalawa po, hindi lamang pinili ng Panginoong Diyos yung labing dalawa kundi sinanay niya po para mga ging taging panguna. Meron tayong kasabihan na yung labing dalawa tinray ng Panginoon for 3 years. After 3 years binitawan niya. Okay? So napa na, 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 napakahalaga po dito na we, we, we don't only elect or select o pipili tayo kundi dapat sanayin din natin ang ating mga pinili. Amen po ba? Okay. So ngayon, ang parehong sistema ng pagpili at pagsasanay ay ginagawa pa rin natin hanggang sa kalasok ka sa lukuyan. Okay? O ano lang po 'yan eh. Uh, it will be ano, it will be a uh, uh, tawag ito, routine kumbaga na ginagawa po natin. Sabi po ng sabi po ng aklat ng 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ito po yung uh, pangalan ng ating grupo, ano? Uh, uh, sabi po dito, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng marami, sa maraming saksi ay ituro mo sa mga taong na pagkakatiwala ang magturo man sa iba. Okay, so, this is a, what we call, discipleship, or equipping, or training. No? Diba? Mula kay Paul, kay Timothy, matap- mat- uh, matapat na mga tao, and then yung others. So, fourth, fourth, uh, fourth generation, no? apat na generation. So, makita po natin dito, na tuloy-tuloy po ang tinatawag na na pag, pagsasanay. Ngayon po, gaya ng pinag-usapan natin kanina, ang gawain, gawa ito ay hinto lamang kung tayong lahat ay kukunin na ng Panginoong Diyos. Panginoos dito sa lupa. So, very, very clear po sa atin, 
that when we do church planting, when we do house church planting, hindi lang po tayo nagtumigal doon sa isang plant lang. Okay? Dapat po tayo nanganganak po tayo because a healthy church, malusog na simbahan, masaganang simbahan, ito po yung nanganganak po. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin, Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita at sa mga prinsipyo patungkol po sa church planting. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming natutunan. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na itinurong niyo po sa amin upang maging epektibo kami, upang kami, Panginoong Diyos, uh, gumanda ang takbo po ng aming paglilingkod sa inyo, Panginoong Diyos. Lord, Lord, tulungan niyo po kami na be able to produce healthy church upang, Panginoong Diyos, magkaroon kami ng uh, uh, mga nganak po kami, Panginoon. Eh, Lord, uh, pagpalain niyo po ang lesson na ito sa buhay ng bawat isa. Tulad po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.